नरेंद्र भाई के व्यक्तित्व को अगर जानना है तो उनकी इन कविताओं का अध्ययन करना चाहिए एक कविता में वे लिखते हैं मुझे किसी को मापना नहीं है मुझे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध नहीं करनी है मुझे तो नीर खीर के विवेक को ही पाना है मेरी समर्पण यात्रा के लिए यह सब जरूरी है इसीलिए इस शक्ति की उपासना का केंद्र स्व का सुख नहीं बनाना है माँ तू ही मुझे शक्ति दे जिससे मैं किसी के भी साथ अन्याय न कर बैठू परंतु मुझे अन्याय सहन करने की शक्ति प्रदान कर माँ देखना एक याचक की तरह रोज तेरे सामने याचना ही करता रहता हूँ तू ही दात्री है तू ही धात्री है इसका विश्वास है क्योंकि मेरा सौभाग्य है कि माने नरेंद्र भाई से मेरा परिचय हो गया और निकटता हो गई और ये परिचय लगभग उन्नीस सौ छियानवे सत्तानवे में है मुझे ये नहीं पता पहली बार कब मिले पर शंकर स्वयं से होने के नाते किसी कार्यक्रम में मिले होंगे तो उसके बाद उनके घर जो सात हरीशा माथुर लेन में हमारे एक माने सांसद जी थे उनके यहाँ रहते थे प्रवेश करते ही राइट हैंड पे उनका कमरा था तो मैं वहीं उनसे पहली बार मिला था जो मुझे स्मरण आता है और उस कक्ष में देखा मैंने थोड़ा छोटा कमरा व्यवस्थित एक एक लैपटॉप और उस बड़ी सहजता से नरेंद्र भाई काम कर रहे थे तो यानी वो उनका टेक्नोलॉजी के प्रति प्रेम दिखाता है और उस पर वो इतनी सहजता से काम करते थे और मुझे लगता है आज जो हम डिजिटल इंडिया का उन्होंने एक स्वरूप दिया वो उस समय की सोच उनकी है जो इतनी विकसित और परिपक्व होती गई कि उन्होंने सब कुछ भारत में डिजिटलाइज कर दिया तो ये इनका एक समझ लीजिए एक संकल्प था जो आज पूर्ण हो गया और ये जो पुस्तकों के प्रति उनका अनुराग है इसी ने उनके अंदर के कवि लेखक को जीवित रखा तो हम पुस्तकों की पुस्तकें किस प्रकार की छपनी चाहिए और उनके अंदर एक एस्थेटिक सेंस है एक कला सौजन्यता उनके अंदर है चीज़ों को कैसे सुंदर बनाया जाए आप देखेंगे जहाँ भी वो देखते हैं वो चीज़ों को एक नई दृष्टि देते हैं वो हमको बताते थे कि पुस्तकों का आवरण ऐसा होना चाहिए शीर्षक के बारे में बताते थे दो में हमने उनकी पुस्तक प्रकाशित की आपातकाल में गुजरात गुजरात में आपातकाल के दौरान जिस प्रकार से स्वयंसेवकों को हमारे अधिकारियों को यातनाएं दी गई तो उसका पूरा एक जीवंत वर्णन उसके अंदर है और मुझे लगता है कि आपातकाल के ऊपर वो एक अच्छी लिखी किताबों में से एक है जिसमें मालूम पड़ता है कि कैसी यातनाएं हमारे लोगों को दी गई वो एक, एक लोकतंत्र के ऊपर काला अध्याय था जिसके ऊपर उन्होंने बहुत बेबाकी से लिखा है फिर प्रचारकों से वो बहुत प्रभावित रहे जो हमारे वरिष्ठ प्रचारक रहे तो ऐसे एक प्रचारक थे लक्ष्मण इनामदार लक्ष्मण राव इनामदार जी जो वकील साहब के रूप में उनको हम सब जानते हैं और माने नरेंद्र भाई के ऊपर उनका विशेष स्नेह था तो वो उनको अपने मेंटर के रूप में जानते हैं तो उनके लिए उन्होंने उनके जीवन के बारे में किताब लिखी सेतु बंद राजा भाई ने ने प्रसिद्ध लेखक है गुजरात के वो किताब लिखी हमने प्रकाशित की और माने अटल जी उसमें प्रधानमंत्री थे उन्होंने उसका लोकार्पण किया और तत्कालीन हमारे परम पुण्य सर संचालक माने सुदर्शन जी वो भी उस कार्यक्रम में थे और फिर उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक लिखी परम पूज्य गुरु के ऊपर श्री गुरु एक स्वयं वो बहुत छोटी सी पुस्तिका थी और बहुत सुंदर सुमुद्रित हमने चार रंग में वो किताब छापी थी अब उसको पुनर्प्रकाशन हम लोग करने वाले हैं फिर उसके बाद उनकी तीन पुस्तकों पर हमने काम शुरू किया ज्योतिपुंज सामाजिक समरसता और एक साक्षी भाव तो ज्योतिपुंज वो बहुत अपने आप में एक विशेष पुस्तक है कि ज्योतिपुंज में उन्होंने संघ के कुछ वरिष्ठ प्रचारकों से जिनका उनका निकट का संपर्क आया उनके बारे में उन्होंने लिखा है और वो इसलिए लिखा है कि आने वाली पीढ़ी देखें कि प्रचारक क्या होते हैं फिर एक पुस्तक थी उनकी सामाजिक समरसता वो उनके हृदय का बहुत निकट विषय है आज हम देखते हैं सबका साथ सबका विकास वो सामाजिक समरसता के सूत्र से आगे निकल के आता है क्योंकि उनका मानना है वो कहीं बहुत जगह कहते हैं कि परम पूज्य बाला साहब देवरस जी का जो कोट है कि अगर अब अस्पृश्यता दोष नहीं है तो इस पूरे विश्व में कोई भी दोष नहीं है तो सामाजिक समरसता के माध्यम से वो जो समाज उत्थान का काम कर रहे हैं जो नीतियाँ बना रही हैं उन नीतियों के माध्यम से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का जो उत्कर्ष हो रहा है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का हम उत्कर्ष कर सकें ऐसी नीतियाँ माने नरेंद्र भाई ने बनाई हैं वो बेशक वो आवास योजना हो वो आयुष्मान भारत योजना हो वो उज्ज्वला योजना हो उन्होंने समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए कृतसंकल्पित होकर काम किया है और जो साक्षी भाव पुस्तक है वो बहुत एक भावुक पुस्तक है क्योंकि वो कुछ ना कुछ छोटे छोटे पत्र लिखते थे और फिर ऐसे कहीं बना के फेंक देते थे वो ज़्यादातर तो खत्म ही हो गए पर कुछ सुरेश दलाल जी ने संग्रहित कर लिए और फिर उसको उन्होंने एक 
पुस्तकाकार में पहले गुजराती में छापा फिर हमने उसको हिंदी में छापा साक्षी भाव के नाम से तो जब वो पुस्तक का काम चल रहा था मैं 2013 में उनके पास गया था अगस्त सितंबर में तब जाके मैंने उनको पुस्तकों की डमी दिखाई थी उन्होंने कहा हाँ ठीक है अब इसको काम को आगे बढ़ाओ फिर दो में वो भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो गए तो पुस्तक का प्रकाशन थोड़ा रुक गया दो में पुस्तकें प्रकाशित हुई हमने उनके बहुत श्रद्धा और बहुत सुंदर पुस्तकें छापी उनको जब भेंट करने गए तो उन्होंने कहा बड़े सुंदर पुस्तकें छपी हैं पर ये बिकती भी हैं क्या यानी उनके इस बात की चिंता थी कि प्रकाशक ने किताब में पैसा लगाया तो बिकती भी हैं तो मैंने उनसे कहा कि वैसा आपने अपना काम किया लेख किए हमने अपना काम किया प्रकाश किए बाकी पाठकों को छोड़ दो पर उनकी पुस्तकों को अच्छा प्रतिसाद मिलता है साक्षी भाव में जो संकलित किया है वो कहते हैं ये कविता नहीं है ये मेरे भाव हैं कुछ कविताएँ आपको बताऊँगा आपको लगेगा कि हाँ ये तो जो वो कर रहे हैं आज ये उन्होंने उन्नीस में लिखा है वो आज नहीं कर रहे हैं वो उन्नीस में लिखा है वैसा वो आज कर रहे हैं जनवरी 2018 में विश्व पुस्तक मेला हुआ तो पुस्तक मेले में सामान्यतः लोग आके बातचीत करते हैं कि इस प्रकार की पुस्तकें बिक्री है क्या हो रहा है तो दूरदर्शन की टीम आई थी मुझसे बात कर रही थी कि आजकल किस प्रकार के नायक समाज में है एक समय था हमारे पास स्वामी विवेकानंद थे महात्मा गांधी थे तिलक थे सुभाष थे आज कौन राष्ट्र नायक है और कि क्या आपको भूमिका लगती है तो मैंने बहुत सामान्य जवाब दिया कि ये हमारे जो राष्ट्र पुरुष हैं ये जीवन में हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे और इससे पहले हमारे पास डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम थे वो तो भारत के राष्ट्रपति होने के बावजूद वो लोगों से इतनी सहजता से मिलते थे वो बच्चों से बात करते थे छात्रों से संवाद करते थे और आज मान्य नरेंद्र भाई के रूप में हमें एक ऐसे राष्ट्र नायक मिले हैं जिनकी ओर सब लोग देखते हैं कि हाँ इनके नायकत्व में देश आगे बढ़ेगा हमारी आशा के केंद्र बिंदु आजकल माने नरेंद्र भाई हैं तो ये कह के और उन्होंने पूछा किस प्रकार की पुस्तकें हैं तो मैंने कहा नरेंद्र भाई की पुस्तकें छापती हैं वो लोकप्रिय होती हैं लोग उनको लेते हैं बात करता हूँ मुझे दो मिनट का इंटरव्यू था बातचीत की तीन दिन बाद मैं गोवा के तत्कालीन राज्यपाल माने मृदुला सिन्हा जी के साथ माने नरेंद्र भाई के पास गए तो बस ऐसी औपचारिक बात होने का उन्होंने कहा कि दो दिन पहले तुमने जो इंटरव्यू दिया दूरदर्शन पे वो मैंने देखा मैं तो अचंभित रह गया कि मुझ जैसे वो विश्व पुस्तक मेले में इतना बड़ा देश उसमें दिल्ली में कहीं विश्व पुस्तक मेला हो रहा है उसमें दूरदर्शन एक छोटा सा कोई इंटरव्यू कर रहा है पुस्तकों को लेकर और उसमें मैं एक दो मिनट की बात कर रहा हूँ वो भी उन्होंने कब देख लिया तो ये उनकी सूक्ष्म दृष्टि है और उन्होंने जब देखा तो देखा परंतु जब मैं सामने दिख गया तो मुझे भी बता पाया नहीं तो हम लोग कहीं किसी से मिलने जाते हैं तो चार काम नोट करके लेके जाते हैं हाथ पे लिख लेते हैं कि ये बात करनी है उसमें से दो भूल ही जाते हैं तो ये कोई विशेष कृपा ही उनके ऊपर है तो पंडित दीनदयाल जी जन्म शताब्दी वर्ष में जब हमने दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण मांग में प्रकाशित किया तो उसका लोकार्पण करने के बाद वो मंच से नीचे उतरे और सबको ऐसे बस मिलते मिलते पिताजी पहली पंक्ति में बैठे थे विज्ञान भवन में तो उनके पास जाके ऐसे हाथ रख के खड़े हो गए और दो तीन मिनट तक उनसे पुरानी बातें करते हैं कैसा स्वास्थ्य है क्या है यही बड़ी बात है ये तो वो प्रणाम करके निकल भी सकते थे पर वो रुके तो ये उनका बड़ों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक तरीका है वो बड़े सूक्ष्मदर्शी हैं चीज़ों का बहुत सूक्ष्म से अध्ययन करते हैं और एक उनके अंदर सहज स्वाभाविक एक प्रवृत्ति है घूमने की विचरण करने की और उसी के तहत वो जब विदेश गए तो स्थानों में जाते थे मुझे भी सौभाग्य मिला कि जब वो उन्नीस में रामायण सम्मेलन में भाग लेने गए मॉरिशस मैं भी गया था तो वहाँ उनसे भेंट हुई और मॉरिशस तो लघु भारत है इसलिए वहाँ के लोग तो भारत के प्रति श्रद्धा और सम्मान रखते हैं और रामायण सम्मेलन वहाँ पर एक रामायण सेंटर की स्थापना हुई वहाँ के पार्लियामेंट ने बिल पारित करके श्री राजेंद्र अरुण की अध्यक्षता में रामायण सेंटर बनने का निर्णय वहाँ की संसद ने सर्वसम्मति से लिया तो उसके उसकी ओर से आयोजित कार्यक्रम में मान्य नरेंद्र भाई गई और उन्होंने वहाँ पर बड़ा एक मतलब लोग सोचते कि ऊपरी बात करते हैं बहुत ही सार गर्भित उन्होंने वहाँ पर अपना व्याख्यान दिया श्री राम की महिमा को लेकर और मुझे लगता है कि उन्नीस में श्री राम की महिमा पे उन्होंने बोला और 2019 में श्री राम ने उनको अवसर दिया कि मेरे इस भव्य मंदिर के शिलान्यास का पात्र तुम ही बनोगे